Olá, a partir de agora você acompanha mais um Universiência. O primeiro programa brasileiro, o resultado da parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui temos a oportunidade de conhecer as produções destas instituições. Confira algumas das pesquisas que vamos conhecer hoje. Estudo da Universidade Federal do Ceará sobre combate a incêndios a partir de imagens é destaque em uma das mais importantes revistas internacionais da área industrial. Universidade Federal do Rio Grande do Norte realiza o um mapeamento das áreas de riscos de acidentes das falésias. E na Universidade Estadual da Paraíba, um levantamento sobre a literatura de cordel ajuda a identificar novos artistas. A publicação de artigos em revistas científicas é um indicador importante da qualidade das pesquisas. E as universidades do Nordeste têm crescido nesse parâmetro. Um exemplo é um estudo que a gente vai conhecer agora. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveram inteligência artificial para detectar e combater incêndios a partir de imagens. O estudo ainda está na fase inicial, mas já foi publicado em uma das mais importantes revistas internacionais da área industrial. Essa pesquisa, ela iniciou devido à grande demanda que tinha na mídia é, mostrando incêndios florestais na Amazônia, no Pantanal e na nossa cidade, em Fortaleza, que foi no Parque do Cocó. Certo? Que são incêndios outdoor com um grande efeito devastador, principalmente devido ao vento, cidade litorânea que o, vem, o, o fogo espalha rapidamente. A pesquisa ela partiu da ideia de detectar os incêndios florestais a partir de imagens. Então, a partir de câmeras de vigilância, é, a partir de imagens é, de drones, nós conseguimos é, fazer a detecção dos incêndios pel, pela assinatura do fogo coletada pela imagem. Então, nós conseguimos detectar a fumaça e a chama e assim conseguir detectar o um incêndio de forma precoce. Então, quanto mais precoce, melhor será o combate, né? É, até, até hoje, grandes áreas florestais têm essa detecção ainda de forma manual, então é empregado, digamos, é, esforço humano né, em torres ou baseado em imagens de satélites, o que muitas vezes é, ocasiona um delay, né, um atraso no combate. A pesquisa ela começou com a parceria foi minha parceria com o pessoal da Coreia, da Universidade de Sejong, Khan Mohamed, onde a gente já tinha alguns algoritmos, só que esses algoritmos eram muito... É, consumia muita memória de hardware e demorava um certo, tinha um certo delay para detecção. Então surgiu a ideia de desenvolver um sistema envolvendo software, baseado em novo algoritmo e uma rede neural convolucional, é, mais leve do que os outros algoritmos existentes na literatura, capaz de realizar a detecção de uma forma mais rápida e precisa, além de consumir pouca energia de, de hardware. Algoritmo, é, traduzindo assim de uma linguagem mais simples, ele, ele representa um conjunto de instruções no qual nós humanos conseguimos é, repassar para o computador. Então são um conjunto de instruções lógicas e matemáticas que o computador ele recebe para é, cumprir uma determinada tarefa. Por exemplo, no nosso caso, nós ens conseguimos ensinar, por meio de amostras de, de imagens de incêndio florestal, nós conseguimos ensinar o computador a conseguir detectar e reconhecer essas imagens. Nós construímos uma base de dados, essa base de dados se tornou pública. No trabalho do GESS, a gente utilizou essa base de dados e também construiu uma nova base de dados utilizando vídeos do YouTube. Nós treinamos os modelos com cerca de 79 mil imagens contendo incêndio e, e a ocorrência de incêndio e, no caso, a ausência de incêndio. Então, a partir daí, com a base de dados pronta, com o algoritmo, um algoritmo pronto, que a gente chamou de Edfire Smoke, esse é o nome do algoritmo é, batizado pela equipe, é, a gente pôde fazer comparações estatísticas, tempo de processamento, validações. Nós conseguimos é, uma taxa de acerto em torno de 95% a 98% de acerto com essas imagens treinadas. Como são imagens de ambiente real, é, nós esperamos que, ao utilizar esse algoritmo 
é, em campo, na, nós iremos conseguir também resultados bastante interessantes. O estudo ele ainda está nas fases iniciais né? e é, a nossa ideia, além de executar os experimentos computacionais, que já foi uma etapa já cumprida, nós pretendemos no futuro é, embarcar esses algoritmos e colocar para funcionar mesmo em um drone e em estações de, de vídeo monitoramento. Com isso, nós conseguiremos detectar é, os incêndios é, utilizando câmeras de, de vigilância e assim complementar os sistemas, os sistemas que já são existentes é, aqui no Brasil. O laboratório que eu coordeno já tem uma expertise em drones é, autônomos, tá certo? na verdade automáticos, que é o que nossa, a nossa legislação permite. A nossa ideia, é claro, é embarcar. Embarcar significa instalar os algoritmos de detecção automática de fumaça nessa aeronave, é, no caso não especificamente nessa, que essa é de um outro projeto, mas uma aeronave semelhante a essa. Feito a detecção, o drone manda uma, envia uma comunicação para o corpo de bombeiros, ou para algum outro robô de combate a incêndios, robô militar, para tentar evitar a proliferação abrupta do incêndio, tentar controlar o máximo possível e salvar vidas, vegetações, entre outros efeitos catastróficos para a sociedade. E a etapa seguinte é exatamente a validação em campo, com a parceria do Corpo de Bombeiros, que é, se disponibilizou para estar tá acompanhando e validando a ferramenta proposta. O Corpo de Bombeiros, em sua atividade, ele pode gerar demandas de pesquisa para a universidade. Então, é, quando a gente vê né, a, a universidade é, trabalhando essa temática que pode ser aplicada é, na nossa atividade fim, né, na prevenção, na, na, até nas estratégias de combate, né? então a gente fica muito satisfeito, né? isso desperta é, a, a instituição para que no, nós, enquanto organização, nós também participemos né, dessas pesquisas. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte estuda e previne risco de acidentes nas falésias do litoral potiguar. É depois do intervalo, a Universiência volta já já. As falésias são acidentes geográficos formados pelo choque das águas do mar nas rochas de uma costa muito inclinada. Acidentes em falésias podem ser mais comuns do que se tem notícia. É o que demonstra uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Ceará e também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Entre março e novembro de 2021, o projeto Falésias estudou 8 quilômetros desses paredões nas praias de Pipa e Barra da Tabatinga, no litoral do Rio Grande do Norte e fez o um mapeamento dos riscos. Drones, sensores e radares ajudaram a entender a dinâmica natural das falésias. Vamos conferir. A paisagem de paredões naturais feita pelo mar em trechos do litoral do Nordeste atrai turistas o ano inteiro. As falésias proporcionam ao mesmo tempo beleza cênica e abrigo natural contra o sol. Mas a dinâmica de evolução das falésias pode colocar em risco a vida das pessoas, tanto na parte superior quanto na base. O diagnóstico desses riscos realizado por pesquisadores do projeto Falésias indica que acidentes nesses locais podem ser mais comuns do que se tem notícia. O projeto Falésias ele surge após o dia 17 de novembro, de 2020, quando há um colapso de blocos aqui, justamente aqui atrás de onde a gente está, nesse local exato, que vitimou uma família. Após essa tragédia, o Ministério do Desenvolvimento Regional solicitou que a UFRN elaborasse um estudo é, para fazer um diagnóstico é, de risco daquelas áreas com maior risco, de queda de blocos em falésias, aqui em dois trechos no Rio Grande do Norte, especificamente aqui na Praia de Pipa e em Barra de Tabatinga, e apontasse ações que pudessem diminuir esse risco. O projeto Falésias, ele 
se tornou um projeto multi-institucional. Ele é executado é, pela UFRN em parceria com a Universidade Federal do Ceará, com pesquisadores do Instituto Federal da Paraíba e de outras instituições. Criamos uma equipe compostas por geógrafos, geólogos, geofísicos, engenheiros civis e reunimos todo o aparato tecnológico mais moderno, onde inclui drones com câmera 4K, escaneamento laser, radar de penetração no solo, todo um aparato tecnológico extremamente moderno para tentar visualizar aquilo que nem sempre é possível de ser visto quando você olha a falésia. Empregando um conjunto de tecnologias é, voltadas para a identificação dos aspectos físicos da falésia, identificação de estratigrafia, identificação de fraturas, qual era o grau de fraturamento, o grau de consolidação dessa rocha e fomos mapeando quais são aquelas áreas que têm o um maior risco de queda de blocos. É feito também um trabalho de acompanhamento da dinâmica de maré e o quanto o mar está erodindo a base da falésia, né? Forma essas reentrâncias erosionais. A onda colapsa, é, solapa a base da maré e ela vai desgastando. Daí, esse material ele fica sem base e com o tempo ele tende a cair. Essa é uma área que há cerca de 20, 25 anos era uma área mais estável. A erosão marinha não estava solapando a base da falésia, ou seja, não estava erodindo a falésia. E aí, esse processo ele se iniciou e o que a gente vem notado é que há uma certa intensificação nessa erosão da falésia aqui nesse trecho. Um outro elemento que a gente mapeou aqui é o grau de fraturamento dessa área. Essa área ela é muito fraturada. Além desse fraturamento da rocha, há também uma camada arenosa que recobre essas rochas. E essa camada arenosa ela faz com que tenha-se um maior risco de movimento de massa na borda da falésia. Daí a recomendação de que nesse trecho, por exemplo, as pessoas mantêm uma distância mínima de 5 metros para evitar qualquer movimento de, de massa e risco de, de queda da borda da falésia. As falésias estão intensificando seu processo erosivo atualmente em virtude de 1. Um, aquecimento global e elevação do nível do mar. Isso associado a um contexto de praias estreitas faz com que as, as marés atinjam com muita força a base da falésia acelerando seu processo erosivo. 2. Ocupação desordenada na margem do que nós chamamos de tabuleiro. Tabuleiro é o topo né, dessa feição que termina com essa queda abrupta, que é o que nós chamamos de falésia. O fato da gente indicar que está colapsando significa que esse material, ele, a qualquer momento, ele pode se movimentar, ou seja, ele pode cair na base da falésia. Como não é algo que seja matematicamente calculável quando vai ocorrer, então ele pode ocorrer agora, pode ocorrer daqui a seis meses, pode ocorrer daqui a um ano, significa dizer que é uma área com risco de colapso. É necessário que se faça um trabalho de monitoramento dessas falésias a partir de então, para se estabelecer classes e mapas de risco de, onde, de áreas que são mais, mais instáveis e requerem maiores cuidados, e áreas que são mais estáveis, e aí são mais tranquilas para o turismo, digamos assim. E dois, é preciso disseminar a cultura do risco na atividade turística, mas com muita tranquilidade, sem, sem, sem prejudicar a atividade. Né? É preciso que os operadores de turismo local, né, eles orientem o turista a não se arriscar. E aí a gente constituiu um relatório fazendo apontamentos com ações para mitigar, para diminuir é, esse risco de acontecimentos de tragédias como já tivemos aqui.
Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no Campus de Vitória da Conquista, estudam melhoramento genético de espécies de mandioca para aumentar a produtividade nas pequenas propriedades. O estudo descobriu ainda quais as espécies mais ricas em amido e que rendem maior quantidade de seus subprodutos, como a goma, por exemplo. É, a universidade desenvolve há mais de 20 anos esse projeto de melhoramento da mandioca que iniciou com o professor Correia, já, já aposentado é, há alguns anos. E para atender uma necessidade dos produtores, não só da nossa região, mas de modo geral de todos os produtores de mandioca, que é aumentar o leque de opção que ele tem para escolher, para definir qual tipo de mandioca ou qual variedade ele vai plantar. É, a primeira linha é a introdução e avaliação de variedades. Então, através dos nossos parceiros, nós temos parcerias com associações e cooperativas da região e temos parceria também com a Embrapa, o Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura. Nós recebemos variedades que já são cultivadas em outros ambientes e que não foram testadas aqui em Conquista ainda, na nossa região sudoeste. Então, nós introduzimos e avaliamos esse material na tentativa de encontrar algum deles aí que seja superior em produção às variedades que já são cultivadas na nossa região pelos agricultores. A outra linha é a produção de novos genótipos. A mandioca ela é multiplicada por pedaço do caule. Então, quando você corta o caule e planta, aquele indivíduo é um clone do primeiro. Então, não tem a variação. É a mesma variedade, é o mesmo material, produz do mesmo jeito mas ela também produz a semente botânica. Então nós coletamos a semente, cada semente dá origem a um novo indivíduo e estudamos essas sementes na tentativa de encontrar um indivíduo desse oriundo de semente que produza mais do que os materiais que são cultivados normalmente na região. No final do ano passado nós tivemos mais ou menos 100 plantas dessas de sementes, selecionamos umas 30 para continuar com os trabalhos de avaliação. A importância da gente estar tá fazendo esse trabalho de melhoramento genético é selecionar materiais produtivos que têm um potencial produtivo, uma boa produtividade de raízes tuberosas, assim também como um bom potencial de teor de amido. A principal finalidade que a gente faz aqui é para divulgar para os produtores da região sudoeste. Ela pode ser divulgada, como já, já vem sendo feita há algum tempo, por dias de campo. E elas são, é, geralmente a gente disponibiliza algumas manivas, alguns materiais que já foram testados para esses produtores, que têm uma boa produtividade. Elas estão aqui em fase de multiplicação para serem incluídas nos experimentos futuros. Do material que é variedade introduzida de outros locais, adaptados aqui na região, nós testamos mais ou menos 100 variedades e dessas 100, a pote branca e a verdinha demonstraram um melhor comportamento produtivo, produzindo em média 20% a mais do que a variedade Sergipe, que é a principal cultivada aqui na nossa região. Quer dizer, hoje os agricultores têm à disposição, além das variedades locais, essas duas variedades mais produtivas do que as tradicionais. Geralmente essa determinação de amido é feita pelo método da balança hidrostática. Ela consiste em pesar 5 kg de raízes em água, onde se dá o peso específico. A partir desse peso específico, a gente, por um valor tabelado, se tem o teor de amido. Essa, esse método ele é comumente utilizado nas indústrias de fécula, de mandioca, e a partir deste valor do teor de amido que é dado, que se vai cobrar, é, que vai ser cobrado o valor das raízes. O peso específico aqui deu 560. Olhando na tabela, é, se deu 25% de amido. O teor de amido dessa raiz aqui foi 25%. Na literatura se recomenda acima de, é, no mínimo, 30% de amido, que as raízes tenham pelo menos 30% de amido para que seja, é, tenha um bom rendimento nas indústrias. E os experimentos que nós fizemos para validar o comportamento produtivo dessas variedades 
foram em vários municípios da região, nas fazendas dos produtores, em vários anos. Então, eles acompanharam esse trabalho, então eles sabem daquele material, eles próprios identificaram aquele material. E nós já distribuímos, em, em várias oportunidades, manivas para essas associações, para as cooperativas e para produtores individuais. Tem retornado para a gente, na média, uma informação positiva. Logicamente que tem ano e tem local que aquela variedade pode não ir muito bem. Mas, na média, os produtores têm retornado uma boa informação sobre o potencial produtivo dessas variedades. Nós vamos continuar coletando as sementes, produzindo e avaliando novos genótipos e novos indivíduos é, produzidos através de sementes. E vamos também, através dos parceiros, receber novos materiais, novas variedades para avaliar. Porque é, uma variedade, mesmo que tenha um potencial produtivo muito bom, com o passar dos anos, a pressão ambiental agindo sobre ela, ela vai diminuindo o seu vigor. Ela mantém a característica genética, mas a pressão do ambiente faz diminuir o vigor. É o que está acontecendo com a Sergipe. Esse trabalho de melhoramento é constante, ele não para. Vão lançando variedades, substituindo variedades, lançando e substituindo para que o produtor tenha um leque maior para optar sobre o melhor material para cultivo. E no próximo bloco a gente acompanha o trabalho de pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba para mapear a produção de cordel e descobrir os novos cordelistas. Universiência volta já já. O cordel tem sua origem em Portugal em meados do século XII e XIII e no seu início contava histórias através de rimas para as pessoas que não sabiam ler. De lá para cá, o estilo se popularizou e se tornou uma das marcas registradas da cultura do Nordeste. Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba estão mapeando a produção de cordel para a descoberta e divulgação de novos cordelistas. Paraíba é celeiro de grandes dos cordelistas, poetas e violeiros, cantadores, repentistas, mestres da literatura, baluartes da cultura, são muitos desses artistas. A Paraíba é realmente um celeiro de poetas cordelistas. O paraibano Leandro Gomes de Barros, por exemplo, é considerado o pai do cordel, por ter iniciado a publicação dos folhetos no século passado. Outros muitos nomes desse gênero da literatura surgiram aqui, como Antônio Alves Sobrinho, Manuel Monteiro, Manuel Camilo dos Santos e José Camelo de Melo Rezende, autor do famoso cordel do pavão misterioso. Com um campo tão fértil dessa manifestação cultural, os pesquisadores da área passaram a investigar o tema principalmente na Universidade Estadual da Paraíba, que se tornou a maior referência em estudos sobre cordel. Uma dessas pesquisadoras é a professora Vaneide Lima, que há anos estuda a temática. A Paraíba é um grande celeiro de poesia popular. Né? E a poesia popular acaba contemplando o cordel. O cordel é poesia popular, mas nem toda poesia popular é o cordel, porque o cordel ele vai ter a questão do impresso, né? através dos folhetos que são publicados, então você tem a questão do, do impresso, e nem, e nem toda poesia popular está representada no cordel. Você tem os repentes, tem os cantadores né? populares. A professora está fazendo um levantamento sobre a produção dos cordelistas no Estado. Esse é o aspecto fundamental, é que existem alguns produtores de cordel que, se, que não são conhecidos nem pela crítica, né, nem pelos críticos literários, nem pela própria universidade. Por quê? Porque são pessoas que têm uma produção ainda restrita e pouco divulgada. Então, o nosso trabalho, por exemplo, vem descobrindo alguns produtores de cordéis. Por exemplo, Davi Paixão é um poeta que a gente identificou lá, vizinho a Catolé do Rocha, onde o nosso projeto de iniciação científica tem uma abrangência. Quem é Davi Paixão? Quem é que conhece Davi Paixão? Né? Quem lê os cordéis de Davi Paixão? Sou da terra do sol quente, onde nasceu Gonzagão, e também Lampião, que foi o cabra mais valente. Defendo toda essa gente com razão de defender, não me envergonho de dizer que no Nordeste fui nascido, sou nordestino assumido com muita razão de ser. O sertão da poesia, do sol quente que aquece, do trovão que estremece, esse chão com alegria, 
de uma noite de cantoria com festejo e renovação. Comemora-se o São João e a alegria vem de graça. Quanto mais o tempo passa, mais eu amo o meu sertão. A partir dessa identificação, nós resolvemos ampliar a proposta e hoje o, a, o projeto ele abrange não só Catalha do Rocha, mas Bom Sucesso, Brejo do Cruz, Brejo Santos e Riacho dos Cavalos. E nessa etapa nós já temos três cordelistas que são totalmente desconhecidos do público paraibano. Né? Então são cordelistas que precisam ter sua obra de, é, divulgada e tornada pública. A professora destacou a riqueza cultural dos folhetos que falam sobre os costumes, história e geografia do Nordeste. O cordel ele, ele traz a representação não só da história, da cultura, né, de personagens históricos da nossa, é, do nosso país, mas traz também os nossos anseios, as nossas dores, o nosso cotidiano, que pode e sempre está representado no cordel. Por isso que as nossas artes populares são matrizes que falam sobre costumes, que nos dizem sobre as crises, que descrevem o Nordeste e a cultura que nos veste nossas vidas e raízes. O cordel é a nossa literatura por excelência, né? é aquilo que é mais substantivo do que a gente pode expressar enquanto arte é falada, né? já que advém da oralidade, e principalmente através da palavra. E estudar o cordel é fazer um estudo antropológico mesmo da história do homem do Nordeste. Para a professora Vaneide Lima, o cordel é um excelente artifício para ser trabalhado em sala de aula. Utilizar a literatura de cordel na sala de aula traz contribuições muito significativas para a formação de leitores. Né? Então, não só formar leitores, mas, sobretudo, valorizar essa cultura tão importante que é nossa, que é nordestina, que hoje é patrimônio nacional brasileiro e, sobretudo, valorizar os aspectos regionais que estão representados na literatura de Cordel. Então, a valorização da cultura nordestina, a valorização da poesia popular, que é tão rica no nosso meio, e aí sempre numa abordagem que valorize o cordel enquanto literatura. Enquanto manifestação literária, ele tem muito a contribuir, sim, para a formação de leitores, por exemplo, que é o meu viés, a minha preocupação como professora de literatura. E a gente percebe que os nossos alunos se identificam com essa literatura, porque eles se veem representados nessa cultura, porque ela está arraigada na nossa experiência através de toda uma tradição oral. A UEPB tem a maior coleção de folhetos de cordel do mundo. O acervo com mais de 18 mil cordéis fica na Biblioteca de Obras Raras Átila de Almeida, que tem títulos com mais de 100 anos. Obras muito raras, principalmente por causa do tipo de suporte do gênero, que é em papel jornal. A biblioteca é uma fonte de pesquisa para vários estudiosos e também contribui para o fato da UEPB ser uma das instituições com o maior número de pesquisas na área. Somente no Google Acadêmico, quase 200 trabalhos fazem referência à Biblioteca Atla de Almeida. A gente tem assim, muitos aspectos positivos em relação a esse panorama atual da literatura de Cordel. Há novos poetas populares, né? há novos produtores de literatura de cordel, sim. Então, eu acho que esse panorama vem, sim, se, é, se mantendo e se renovando. O cordel é a poesia que temos conhecimento. Com ela, cantamos glórias, lastimamos sofrimentos, construímos a história, refiguramos memórias, eternizamos momentos. E o Universiência de hoje fica por aqui. Mas no próximo programa tem mais pesquisas científicas produzidas pelas instituições públicas de ensino superior do Nordeste para a gente conhecer. E você já sabe, se tem dúvida ou sugestão, envia para o nosso e-mail universciencia.wesb.edu.br que a gente explica por aqui num outro programa. Tchau, tchau e até lá!